வணக்கம் இன்று நம் தின் என்டோமெட்ரியம் என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் ஸோ யூட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் மூணு வகையான லேயர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அவுட்டர் லேயருக்கு பேர் வந்து சீரோசான்றது மிடில் லேயருக்கு பேர் வந்து மயோமெட்ரியம் இன்னர் லேயர் தான் என்டோமெட்ரியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இன்னர் லேயரில் தான் வந்து கரு வந்து ஒட்டிக்கிட்டு வளரும் அதுக்கு போகிற ரத்த ஓட்டமும் நல்லா இருக்கணும் அதோட திக்னஸும் வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து கரு மேற்கொண்டு வளர முடியும் ஸோ இந்த என்டோமெட்ரியம் வந்து யூஸ்வலாக இந்த செயற்கை கருத்தறுத்தல் ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து எட்டு எம்எம்லேருந்து ஒன்று புள்ளி மூணு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் அதோட குழந்தை வந்து ஒட்டிக்கிட்டு வளர முடியும் ஸோ இந்த தின் என்டோமெட்ரியம் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து இந்த என்டோமெட்ரியல் திக்னஸ் ஆறு எம்எம்க்கு கீழே தான் இருக்கும் இப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு கருவெல்லாம் நல்லா இருந்தாலுமே குழந்தை உண்டாகிறதுல பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ இந்த தின் என்டோமெட்ரியம் எதனால் ஏற்படுது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்டோமெட்ரியம் வளர்ச்சிக்கு வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் என்ற ஹார்மோன் தான் அது காரணமாக இருக்குது ஸோ ஏஜ் ஆக ஆக அதாவது நியரிங் மெனோபாஸ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அது மாதிரி வரவங்களுக்கு வந்து இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவல் குறையிறதுனால இந்த சத வளர்ச்சி இல்லாமல் போகுது இதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் பிபி எக்ஸசைஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அது மாதிரியெல்லாம் இருக்கும் அது மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வந்து அந்த ரத்த குழாய் எல்லாம் சுருங்கி இருக்கும் அதோட ஹார்மோன் சேஞ்சஸும் இருக்கும் யூட்ரஸ்க்கு போகிற பிளட் சப்ளை வந்து குறையும் அதனால் அவங்களுக்கு அந்த என்டோமெட்ரியம் வளர்ச்சி இல்லாமல் போகும் யூட்ரஸோட பொசிஷன் அப்நார்மலாக இருந்தாலும் யூட்ரஸ்க்கு போகிற பிளட் சப்ளை குறையிறதுனாலையும் இவங்களுக்கு வந்து இந்த தென் என்டோமெட்ரியம் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து செகண்ட்ரி லைஃப் அதாவது உட்காந்த இடத்துலே வந்து ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்லாதவங்களுக்கு ஒபிசிட்டியாக இருக்கவங்களுக்கு இந்த பிளட் சப்ளை ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால இந்த சத வளர்ச்சி வளர்றதுல ப்ராப்ளம்ஸ் வருது மிக முக்கியமான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்சி ஸோ இந்த டிஎன்சியில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்டோமெட்ரியத்தில் ரெண்டு விதமான லேயர்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து ஃபங்க்ஷனல் லேயர் இன்னொன்று ஒன்று வந்து டெசிட்டிவ் லேயர் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனல் லேயர் மட்டும்தான் யூஸ்வலாக அது எடுக்கணும் ஒரு சிலர் வந்து எக்ஸசிவாக அந்த டெசிட்டிவ் லேயரும் டேமேஜ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அது மாதிரி டேமேஜ் ஆகிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து இந்த என்டோமெட்ரியம் மேற்கொண்டு வளராமல் போயிடுது ஸோ இதை தவிர்த்து வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பல்விக் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் டியூபோ க்ளோசஸ் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கும் இந்த என்டோமெட்ரியம் அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து அந்த வளர்ச்சி இல்லாமல் போகும் சீப்பா க்ளோசஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கையில் காலில் அடிப்பட்டதுன்னா தழும்பு வருது இல்லைங்களா அதே மாதிரி இந்த கர்ப்பப்பை இன்ஃபெக்ஷன்னால என்ன ஆகும்னா தழும்பு அது வந்து ஒட்டட மாதிரி சின்ன சின்னதாக மெலிசாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து இந்த எண்டமெட்ரியத்துக்கு போகிற பிளட் சப்ளை வந்து அதை அஃபெக்ட் பண்ணும் அது வந்து மேற்கொண்டு வளர்ச்சி வராமல் தடுக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து இஸ்டோஸ்கோப்பி என்ற நவீன சிகிச்சை முறை மூலயமா இதை கண்டுபிடிச்சு அதை நம்ம சரி பண்ணலாம் இவங்களுக்கு வந்து இந்த தின் எண்டோமெட்ரியம் இருக்குது இவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான சிகிச்சை அளிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ முன்னே சொன்ன மாதிரி ஈஸ்ட்ரோஜன் கம்மியாக இருக்கனால தான் இவங்களுக்கு வந்து இந்த எண்டோமெட்ரியம் வளர மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இவங்களுக்கு வந்து டோசஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால இன் நெண்டோமெட்ரியல் சத வளர்ச்சி நம்ம வளர்ச்சி அடைகிற மாதிரி பண்ணலாம் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிளட் சப்ளை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனாலையும் இவங்களுக்கு வந்து இந்த இன்டோமெட்ரியம் வளர்ச்சி அடைகிற மாதிரி பண்ணலாம் பிளட் சப்ளை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஈஸ்ட்ரோஜன்ஸ் கொடுக்கலாம் இல்லைனா செல்டின்டாஃபின் அது மாதிரியெல்லாம் ட்ரக்ஸ் கொடுத்து யூட்ரஸ் பிளட் சப்ளை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதன் மூலயமாவே இந்த இன்டோமெட்ரியம் வளர்ச்சி அடைகிற மாதிரி பண்ணலாம் இதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா கால்னிஸ்டிம்லேட்டிங் க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது அது வந்து இந்த ஐயோஐ மாதிரி கர்ப்பைக்குள்ளேயே போட்டு இன்டோமெட்ரியம் வளர்ச்சி அடைகிற மாதிரி பண்ணலாம் இதை தவிர்த்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட்டாக வந்து பிளேட்லெட் ரிச் பிளாஸ்மா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இது என்னென்னா பேஷண்ட்டோட பிளட்டே எடுத்து அது ஸ்பெஷல் சென்ட்ரிஃபியூஜில் பண்ணி அவங்களோட பிளேட்லெட்டை வந்து யூட்ரஸ்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணுறது மூலிமா அவங்களுக்கு வந்து இந்த சத வளர்ச்சி அடைகிற மாதிரி பண்ணலாம் இதில் வந்து பிளேட்லெட் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இருக்கிறதோட ஃபோர் டு ஃபைவ் டைம்ஸ் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் பிளேட்லெட்டில் வந்து நிறைய க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இந்த என்டோமெட்ரியம் வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கு மிகவும் உபயோகமாக இருக்குது இதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து செம்செல் தெரப்பி ரிசர்ச் போயிட்டுருக்கு இந்த ரிசர்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஷன் மன் சின்ட்ரோம் முன்னாடி சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா கர்ப்பப்பைக்குள்ள தழும்பு வரவங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தழும்பு வரவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்களோட இடுப்பு எலும்புலேருந்தே நம்ம அந்த இதுக்கு தேவையான க்ரோத் ஃபேக்டர் சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணி அதுக்குன்னு இருக்க ஸ்பெஷல் மிஷின் யூஸ் பண்ணி அதோட கான்சன்ட்ரேஷனை நம்ம யூட்ரஸ்குள்ளே போடுறது மூலிமா அவங்களுக்கு சத